सर्वोच्च आईटेम गुली खरोज गुली आस्ते परे एवं कौन खरोज गुली कौन जगह लिखबो की की नाम देबो अतः एक एक टी खरोज जोखतो हवर परे एक एक टी नोटुन नाम धारण करे शे नाम गुली संपूर्ण आमला तुम्हादर के शिक्षेश सिला एकों तुमरा देखो आज के अमी तुम्हादर के जे जिनिस्टे शिक्षा बो शिक्षलो आमादर गोतो क्लासे ग सिस्टम अनुजाई की भावे अमरा एक ता ओंको खूब दूरतो समय के मध्य समाधान करते पारी तेल देखो अमी आज के तुम्हादेर बीबीए ऑनर्स नेशनल यूनिवर्सिटी 2009 एवं 10 एक ही ओंको तीन बार पुरी कर से ये ओंको टा एकदम गोतो क्लासेस दिया जे फॉर्मेट सिले फॉर्मेट टे खाना मैं तुले दिए थी शे फॉर्मेटर भी तो रे एंट्री गुली कुंटा कुथा है जाबे सरस्वती अमी एंट्री गुली भूषिये तुम्हाँ के अंकुटा तुम्हादर के अंकुटा शिक्षण और सिस्टा कुछ है तुमने एक टू लक्को करो खूब दूर तो तमो समायर भी तो रे एवं न देखो, statement of cost of goods manufacture for the year 2015-2016 जाई थाके शाल्टा उलेक करें दो, अमेरिकन स्टाइल अथवा मॉडर्न सिस्टम में हमने उनको टक कर दो, तैले देखो, प्रथम तीन ती करो जो करे बोल सिला हम cost of raw material available for use परीक्षा खाता है तो परीक्षा प्रश्न है तीन तय करो 95 परसेंट आम की अमरा पाई ना तैले अमरा जिता पाबू ही शिता लिखी ना हो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इता तापरे नाम टा लिखी पलो जो दी और नो दुई टा एंटी पावर दाय और तब पार्सेज रिटर्न आ सॉरी पार्सेज ऑफ रॉ मटेरियल एट कैरेज इन्वर्ट एक जातियों एंटीगुली जो दी आम्रा ये खाने पाया ओपनिंग स्टेक ऑफ रोमेटियल एट पार्सेज ऑफ रोमेटियल एट पार्स कैरेजिन वाट तले पार्सेज लिख लाम ओपनिंग रोमेटियल आज जो दी पार्सेज जो दी कैरेजिन वाट बा कैरेज ऑन पार्सेज थके तले ओपनिंग इन्वेंटरी डे पार्सेज जो ऊपर लिखे दे बो पार्सेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल पर यूज हेडिंग टाइम ना दिए दिलाम एर परे देखो लेस तीन टा आइटम अमरा देखता हूँ बियोग है क्लोजिंग स्टॉक बाक क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल पार्सेज रिटर्न एब्ना मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल और दूसरे ऑनके ना थकले अमरा लीक बोना थकले अमरा इखने लिखे द एट तीन टक हरो जो करते हम डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेजेस वहाँ प्रोडक्टिव वेजेस इस साथे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल पैकिंग एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन तबे बेशिर बार कौन के डायरेक्ट वेजेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस पावर जाए पैकिंग एक्सपेंसेस थाके ना बोल ली चले जो भी पुरुष्टे पावर जाए एक साथे फैक्ट्री एक्सपेंसेस बा फैक्ट्री ओवरहेड की की होते पारे जगह फाका रखे दिलाम इगने कुने एंटी बोशन है जब ना पिस्ट प्रश्ने जे दूसरा बा चच्चा पास्टा जे एंटी थाग बे बोशा बो बोशे ये ले सेल्स ऑफ स्क्राप इता हो 95 परसेंट अंकी आमदर थाके ना जो दी थाके हमें ऑप्शन टा रेखे दिला में खाने सेल्स ऑफ स्क्रब बाद दिए नाम दो वो कॉस्ट ऑफ बूट्स पुट इन टू प्रोडक्शन तार साथे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस और तात ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जो कर बो जो करे जे नाम टा है शे नाम टा दी बो कॉस्ट ऑफ बूट्स प्रोसेस बा कॉस्ट ऑफ बूट्स प्रोसेस डिंग दिया लेस क्लोजिंग स्टॉक बा क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्किंग प्रोसेस इटा बात दिया नाम दे बो वर्क्स कॉस्ट बा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इर्ष्या थे ओपनिंग स्टॉक 
বা ওপেনিং ইনভেন্টরি অফ ফিনিশ গুড যোগ করেন নাম দেবো কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবেল ফর সেল আর লেস ক্লোজিং স্টক বা ক্লোজিং ইনভেন্টরি অফ ফিনিশ গুডস বাদ দিয়ে নাম দেবো কস্ট অফ গুডস সোল্ড বা কস্ট অফ গুডস সোল্ড আউট এলো কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচারের পরে এই যে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের পরে আমরা কস্ট অফ গুডস সোল্ডও একই ফর্মেটে করে ফেললাম কখনো কখনো প্রশ্নে যদি উল্লেখ করে দেয় যে কস্ট অফ গুডস সোল্ড স্টেটমেন্ট তৈরি করো তাইলে এই তিনটা পয়েন্ট ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস আর কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার লেস ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস এই তিনটা নিয়ে আলাদা একটা আমরা কস্ট অফ গুডস সোল্ড স্টেটমেন্ট তৈরি করবো আমি পরবর্তীতে একাধিক অঙ্কে সেটা দেখানোর ব্যবস্থা রেখেছি এখন দেখো ইনকাম স্টেটমেন্ট ফর দ্য ইয়ার এন্ড সেলস লেস কস্ট অফ গুডস সোল্ড সেলস রিটার্ন যদি থাকে আমরা লিখে দেব প্রশ্ন পরে আমরা দেখতে পাবো তাইলে সেলস রিটার্নের অপশনটা রেখে দেবো বেশিরভাগ অঙ্কই থাকে না আমি এখানে সেলস বা সেলিং প্রাইস লেস কস্ট অফ গুডস সোল্ড বাদ দিয়ে গ্রোস মার্জিন বের করে দিলাম এরপরে লেস কমার্শিয়াল অ্যান্ড মার্কেটিং এক্সপেন্সেস বা অপারেটিং এক্সপেন্সেস এটাকে দুইটা অপশনে বাদ করা হয় অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিন এক্সপেন্সেস যাবতীয় খরচ অফিসেরগুলি থাকলে এখানে লিখে দেব আর সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন খরচগুলি থাকলে এখানে লিখে দেব এই দুইটা খরচ আমরা মাইনাস করে মাইনাস করে দেখিয়ে এসেছি গ্রোস প্রফিট থেকে গ্রোস মার্জিন থেকে এই মাইনাস করা দুইটা বিয়োগ করা ব্র্যাকেট দেওয়া দুইটা অর্থাৎ বিয়োগ করব বের করলে বিয়োগ করলে বের হবে নেট ইনকাম তাহলে এখন আসো এই ফর্মেটের ভিতরে আমি টাকার এন্ট্রিগুলি বসিয়ে দিলেই আমার একটা পূর্ণাঙ্গ অঙ্ক কমপ্লিট হবে দেখো আমি যেই অঙ্কটা একাধিকবার পরীক্ষায় আসছে দুই হাজার দুই হাজার ছয় দুই হাজার নয় দুই হাজার দশ এই অঙ্কটা আমি পর্ব এবং সাথে সাথে নিয়ে কোথায় বসে বসিয়ে দেব দেখো প্রবলেম নং এক দ্য ফলোইং পার্টিকুলার্স হ্যাভ বিন এক্সট্রাক্ট from the books of Alpha Limited as on 31st December 2015 2015 Alpha Limited Company the following particulars will be the bottom in the process of raw material with a day I mean you can take a entity that get a near the body of process of raw material near boss of a good time some other natural though দেখো পার্সেস অফ র মেটেরিয়াল আমরা কোথায় বসাই পার্সেস অফ র মেটেরিয়াল এখানে টাকাটা বসাবো দেখো পার্সেস অফ র মেটেরিয়াল একত্রিশ হাজার টাকা পার্সেস অফ র মেটেরিয়াল এরপরে আসো দ্বিতীয় এন্ট্রি দেখো কোথায় বসে পার্সেস অফ র মেটেরিয়াল যাও দ্বিতীয় এন্ট্রি কি ছিল আমাদের আস্তে আস্তে অঙ্কটা বোঝার চেষ্টা করো ওই ফর্মেটি বসাবো দেখো ফ্যাক্টরি রেন্ট বা পাওয়ার ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস ডিপ্রিসিয়েশন অ্যান্ড প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি এই তিনটা খরচ তিনোটাই যাবে ফ্যাক্টরিতে এই তিনোটাই ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেস তাহলে এখান থেকে আমরা নিয়ে ফ্যাক্টরিতে বসাই দিই দেখো আমরা ফ্যাক্টরিতে যে খরচগুলি বসবে তার জন্য জায়গাগুলি আমরা ফাঁকা করে রেখেছিলাম সেখানে বসিয়ে দাও এই দেখো ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেস এর ভিতরে তাইলে দেখো প্রত্যেকটা এখানেই বসবে তাহলে ফ্যাক্টরি রেন্ট বা পাওয়ার ফ্যাক্টরি রেন্ট অ্যান্ড পাওয়ার ছিল কত ফ্যাক্টরি ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস ছিল কত তারপরে ডিপ্রেসিয়েশন অফ প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি তাহলে আমরা বলতে পারি এই তিনোটাই পিওরলি ফ্যাক্টরি রাইটার ফ্যাক্টরিতে বসালাম আমরা এরপরে দেখো আমি কিন্তু সেই ফর্মেট আগে লিখে তার ভিতরে শুধু কোন এন্ট্রি কোথায় যায় একদিক থেকে লিখে আসবো দেখো পরবর্তী এন্ট্রিটা আমাদের কি ছিল ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস তাহলে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস কোথায় যায় প্রাইম কস্ট নির্ণয় করতে লিখতে হয় ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস তাহলে এখান থেকে আমি কাট করে নিয়ে প্রাইম কস্ট বের করতে আমরা যেই এন্ট্রিটা যেখানে সেখানে নিয়ে দিয়ে দেব প্রাইম কস্ট বের করতে তাহলে দেখো প্রাইম কস্ট এখানে এই যে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস কত টাকা আছে পনেরোশো টাকা এক হাজার টাকা ওখান থেকে নিয়ে আসলাম এরপরে দেখো 
পরের এন্ট্রিটা কি ছিল আমাদের দেখো দেখো পরের এন্ট্রিটা ছিল সান্ডি ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেস বিবিধ ফ্যাক্টরি কারখানার খরচ তাহলে এটা যাবে ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেস এর মধ্যে এটা এখান থেকে নিয়ে আমরা ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেস এ বসিয়ে দেই তুমি একদিক থেকে অঙ্ক কোনটা কোথায় পয়েন্টে যাবে কোন পয়েন্ট কোথায় সেটা কিন্তু আগে চিহ্নিত করতে পারবে এবং ওই জায়গাতে নিয়ে বসিয়ে দাও দেখো খুব ইজি ভাবে আমরা অঙ্কটা সমাধান করব দেখো কোথায় গেল ফ্যাক্টরি সান্ডি ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেস ফ্যাক্টরিতে গেল এপারে কি ছিল দেখো ইনভেন্টরি অফ ওয়ার্ক ইন প্রসেস বিগিনিং কত ইনভেন্টরি অফ ওয়ার্ক ইন প্রসেস এন্ডিং কত তাহলে বিগিনিং তাহলে ইনভেন্টরি অফ ওয়ার্ক ইন প্রসেস বিগিনিং কত ছিল আটাইশ হাজার তাহলে এটা এখান থেকে কাট করে তুমি নিয়ে এখানে বসাই দাও ইনভেন্টরি অফ তাহলে ওপেনিং স্টক বা ওপেনিং ইনভেন্টরি অফ ওয়ার্ক ইন প্রসেস আটাইশ হাজার ঠিক আছে তারপরে দেখো এন্ডিং ইনভেন্টরি অফ ওয়ার্ক ইন প্রসেস কত ছিল ইনভেন্টরি অফ ওয়ার্ক ইন প্রসেস থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর এন্ডিং কত ছিল দেখো পঁয়ত্রিশ হাজার এটা এখান থেকে নিয়ে আমরা এন্ডিং ইনভেন্টরি অফ ওয়ার্ক ইন প্রসেসের সামনে বসিয়ে দেই তাহলে দেখো ওপেনিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস এই যে লেস ক্লোজিং বা এন্ডিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস পঁয়ত্রিশ হাজার বসিয়ে দেই আমরা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এন্ডিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এরপরে আসো দেখো উপর থেকে আমাদের অঙ্ক আস্তে 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 শেষ হয়ে আসছে অফিস রেন্ট অফিস সানডে অফিস এক্সপেন্সেস দুইটাই অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপেন্সেস তাহলে এখান থেকে আমরা দুইটা কাট করে ওখানে নিয়ে যাই অফিস রেন্ট পঁচিশশো আর সানডে অফিস এক্সপেন্সেস ছয় হাজার পাঁচশো দেখো অফিস রেন্ট পঁচিশশো সান এই দেখো অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপেন্সেসে অফিস রেন্ট আর সানডে অফিস এক্সপেন্সেস অফিস রেন্ট পঁচিশশো সানডে অফিস এক্সপেন্সেস ছয় হাজার পাঁচশো দেখে নাও তাহলে আমি আবার এন্ট্রিটা একটু দেখাই আনি অফিস রেন্ট সানডে অফিস এক্সপেন্সেস অফিস রেন্ট ছয় হাজার দুই হাজার পাঁচশো সানডে অফিস এক্সপেন্সেস ছয় হাজার পাঁচশো তাহলে দেখো আবার দেখো কোথায় যাবে অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপেন্সেস এর মধ্যে যাবে এটা এই দেখো অফিস রেন্ট আর সানডে অফিস এক্সপেন্সেস তাহলে দেখো অফিস রেন্ট বর্ষে কত ছয় অফিস রেন্ট দুই সানডে অফিস এক্সপেন্সেস ছয় হাজার পাঁচশো তাহলে গেল আমাদের অফিস এক্সপেন্সেস এরপরে দেখি আর কি কি এন্ট্রি আমাদের অবশিষ্ট আছে সেলস সেলস লিখতে হয় অঙ্কের ইনকাম স্টেটমেন্টের একদম উপরে দুই দুই লক্ষ এগারো হাজার তাহলে দেখো আমরা এখানে সেলস লিখবো ইনকাম স্টেটমেন্টের একদম উপরে ইনকাম স্টেটমেন্টের সেলস সেলস কত আছে দুই লক্ষ এগারো হাজার দেখো সেলসের টাকাটা আমি এখানে লিখে দেয় দুই লক্ষ এগারো হাজার সেলস আছে আমাদের দুই লক্ষ এগারো হাজার সেলস আছে আমাদের দুই লক্ষ এগারো হাজার সেলস যাবে কোথায় ইনকাম স্টেটমেন্টের একদম টপে এরপর দেখি আর কি কি খরচা খরচ অবশিষ্ট আছে সেলসম্যান স্যালারি অ্যান্ড কমিশন অ্যাডভার্টাইজিং ক্যারেজ আউট ওয়ার্স এই তিনোটাই সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস তিনোটা এখান থেকে নিয়ে যায় তিনোটা কি তিনটা কি সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপেন্সেস এর ভিতরে লিখে দেয় দেখো 
সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপেন্সেসের মধ্যে লিখলাম এখন কোনটার টাকার অঙ্ক কত ছিল সেটা আবার একটু দেখে আসো দেখো টাকার অঙ্ক কোনটা কত ছিল ছয় হাজার পাঁচশো তিন হাজার পাঁচশো দুই হাজার পাঁচশো তাহলে এটা এখান থেকে আমরা কাট করে নিয়ে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেসে বসাবো তাহলে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেসের অধীনে এটা বসিয়ে দাও দেখো ছয় হাজার পাঁচশো তিন হাজার পাঁচশো দুই হাজার পাঁচশো দেখো প্রশ্নে কোশ্চেনের ভিতরে প্রশ্নের ভিতরে আর কোনো এন্ট্রি আমাদের বাদ আছে কি না নাই পুরা এন্ট্রিগুলি আমরা এখান থেকে নিয়ে নিয়ে কস্ট শীতের ভিতরে এবং ইনকাম স্টেটমেন্টে বসিয়ে দিলাম কি কি করতে বলছি ইউ আর রিকোয়ার্ড তোমার দরকার প্রিপেয়ার এ স্টেটমেন্ট সুইং র মেটেরিয়াল কনজিউম ইউজ বা কনজিউম প্রাইম কস্ট কস্ট অফ প্রোডাকশন অ্যান্ড নেট প্রফিট অ্যান্ড লস তাহলে আমরা সব কটা কাজই এখানে করে ফেলছি দেখো দেখো এখন আমাদের সমাধানটা কি দাঁড়ালো দেখো স্টেটমেন্ট অফ কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার ফর দ্য ইয়ার এন্ড এ টু থাউজেন্ড আমেরিকান স্টিল আমরা করলাম পার্সেজ অফ রেটেরিয়াল একটাই আছে তাইলে এই যোগফলটা এখানে নামাই একত্রিশ হাজার এর সাথে থেকে ক্লোজিং স্টক অফ রেটেরিয়াল ক্লোজিং স্টক অফ রেটেরিয়াল অর্থাৎ এই অপশনটাই আমাদের অঙ্কে নাই তাইলে আমরা কিন্তু এতটুকু প্রশ্নের সমাধানে লিখবই না আগে তো আমরা প্রশ্নটা পরে নেব প্রশ্নটা পড়ার পরে কিন্তু আমরা উত্তর করতে যাব তাহলে এইটুকু কিন্তু আমাদের অঙ্কে একদম নাই আমাদের অঙ্কে একদম নাই এটুকু আমি এখান থেকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে এটুকু আর লাগছে না তোমরা খেয়াল রাখো পরীক্ষালে কিভাবে অঙ্কটা করবে এক ডাইরেক্ট লেবার বা ডাইরেক্ট ওয়েজেস প্রশ্নে ডাইরেক্ট লেবার বা ডাইরেক্ট ওয়েজেস বলতে কোনো এন্ট্রি ছিল না আছে কি আমাদের ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস নামে একটা টাকার অঙ্ক আছে আমরা ওই টাকার অঙ্কটা লিখব তাহলে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস যোগ করলে হবে আমাদের প্রাইম কস্ট তাহলে প্রাইম কস্ট কত হবে বত্রিশ হাজার পাঁচশো এরপরে দেখো এরপরে দেখো টাইম কস্ট ফ্যাক্টরির যাবতীয় খরচগুলি আমরা যোগ করলাম দেখি যোগ করলে কত টাকা হয় ফ্যাক্টরির এক্সপেন্সেসগুলি যোগ করে নেই পনেরো হাজার দেখো আমাদের ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস ছিল দুই হাজার 
फिगार लिखब टोटाल त्रिश हजार अंक देखे नाओ बत्रीसार दाड़ो कत कत प्रयोजन परीक्षा तुम आगे लिखे फिले प्रश्न पड़े पढ़ार छप्पन्नारे टोटल फल जा समाधान खुब द्रुतम समय करते 
এটা গেল দুই হাজার এবং দশ সালের অঙ্ক দুই এবং দশ সালের অঙ্ক দেখো समाधान देखा फर्मेटर भरे एकाधिक फर्मेट कर रेखे दिए तुम्हारा फर्मेट गुजरात खतर मान बसाते थको परीक्षा हाल जी जी एंट्री आई अनुजी बसा अब सब गुले लिखे फिलोना দেখে নাও আমাদের পরবর্তী আর একটা অঙ্ক আমরা করি এবার করবো আমরা দুই হাজার দশ সালে আলাদা আর একটা অঙ্ক আসছি এটা একটু বড় মাপের অঙ্ক দেখো দুই সাল এই অঙ্কটা আমরা সমাধান করব তাহলে অঙ্কটা আমরা ওখানে নিয়ে যাই নিয়ে সমাধানটা তোমাদেরকে ওইভাবে কেটে কেটে কোন জায়গায় বসবে ওটা শু করে দিই দেখো আমরা দ্বিতীয় অঙ্কটা এখানে করব দুই হাজার দশ সালের আর একটা অঙ্ক দেখো দ্য ফলোইং ইনফরমেশন হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রম দ্য অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড অফ ক্লিয়ার সেল কোম্পানি লিমিটেড লাস্ট ইয়ার সেলিং এক্সপেন্সেস তাইলে সেলিং এক্সপেন্সেস কোথায় যায় আমরা জানি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার দেখো সেলিং এক্সপেন্সেস আমরা জায়গা মতো নিয়ে বসিয়ে দিই সেলিং এক্সপেন্সেস কোথায় যাবে দেখো সেলিং এক্সপেন্সেস ইনকাম স্টেটমেন্ট সেলিং এক্সপেন্সেস এর মধ্যে বসবে এই দেখো সেলিং এক্সপেন্সেস এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা কত টাকা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার দেখো সেলিং এক্সপেন্সেস এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা আমরা জায়গা মতো নিয়ে বসে দিই একটা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সেলিং এক্সপেন্সেস এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এরপরে যাও দ্বিতীয় খরচটার নাম কি ছিল লিখলাম আমরা সেলিং এক্সপেন্সেস এরপরে আসো র মেটেরিয়াল ইনভেন্টরি ফার্স্ট জানুয়ারি র মেটেরিয়াল ইনভেন্টরি থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর এটা ওপেনিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল ওপেনিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল তাই লেখো এটা আমরা কোথায় নেব অঙ্কের একদম টপে ওপেনিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল তাহলে পার্সেসটা আমাদের দ্বিতীয় লাইনে যাবে তোমরা পরীক্ষার খাতায় আগেই লিখে ফেলবে না প্রশ্ন পরে তারপরে লিখবে ওপেনিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল কত টাকা আছে আস্তে 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 দেখো আমি কিভাবে এন্ট্রিগুলি বসাই ওপেনিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল অঙ্কের একদম টপে বসে অর্থাৎ শুরুতে এরপরে আসো দ্বিতীয় এন্ট্রি কি ছিল র মেটেরিয়াল থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর এটা হলো ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল তাহলে এটা কোথায় বসবে ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল অঙ্কের কোন জায়গায় বসে দেখো এই যে ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল কত টাকা আছে আমাদের ষাট হাজার টাকা দেখো ষাট হাজার টাকা আছে আমাদের তাহলে ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল বসাই দাও তুমি এখানে সিক্সটি টাকা ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল 
बसिए द प्राइम कस्ट बेर करते लक्ष पंचाश हजार टाक पंचाश हजार देखो डायरेक्ट लेबर प्राइम कस्ट बेर करते लिखी डायरेक्ट लेबर वेजेस एक लक्ष पंचाश हजार टापर की एंट्री देखो डिप्रेसिएशन अब फैक्टरि तेल फैक्टर डिप्रेसिएशन तो फैक्टर उल्लेख कर दी एक लाख बाषट्टी हजार टाक डिप्रेसिएशन अब फैक्टरि एक लाख बाषट्टी हजार टाक डिप्रेसिएशन अब फैक्टरि एक लाख बाषट्टी हजार टाक इटा कथा निब हमें फैक्टर से नहीं जाब इटा निब हमें फैक्टर एक्सपेन्सेस नामे एक लाख बाषट्टी हजार टाक दे फैक्टर एक्सपेन्सेसर मध्य दाओ डिप्रेसिएशन अब फैक्टर एक लक्ष बाषट्टी हजार टाक एरपर एंट्रीटा कि देखो पार्सेस अब र मेटेरियल ओपेंग स्टक अब र मेटेरियल पर ही यहाँ लिखते हैं सात लाख पंचाश हजार टाक देखो ये पार्सेस अब र मेटेरियल कथाय लिखी सत लाख पंचाश हजार टाक एरपे देखो हमारे परवर्ती एंट्री की सेल्स इनकाम स्टेटमेंटर एकदम ऊपर एंट्री सेल्स कत टा दुई लक्ष पंचाश हजार टाक सेल्स इनकाम स्टेटमेंटर एकदम ऊपर एंट्री दुई लक्ष पंचाश हजार टाक सरि पचिस लक्ष टा सेल्स पचिस लक्ष टा तेल जाओ इनकाम स्टेटमेंटे एकदम ऊपर एंट्री नाम ये लिखे आस सेल्स दुई लक्ष पचिस लक्ष टा लेख पचिस लक्ष टा सेल्स एरपर देखिए परवर्ती एंट्रीटा कि आल्स तर देखो इन्स्यूरेंस अब फैक्टर सप्लाइज फैक्टर तो दुईटा तो फैक्टर उल्लेख ही करा एक चल्लिस हजार और एक पंदो हजार तेल इन्स्यूरेंस अब फैक्टर और फैक्टर सप्लाइज इन्स्यूरेंस अब फैक्टर सप्लाइज अब फैक्टर एक चल्लिस हजार और एक पंदो हजार ये दुईटा एखान नहीं जाए एक चल्लिस हजार और एक पंदो हजार देखो कथा जाश्यस अब फैक्टर फैक्टर देव यह फैक्टर एक्सपेन्सेस जगह आज है ये फैक्टर अधीन एखने दो एक हलो इन्स्यूरेंस अब फैक्टर आल्लिस हजार टाक और एक फैक्टर सप्लाई से पंद्रह हजार टाक फैक्टर से गल एक बारे जत रकम स्लो होते तत रकम समय दिए तुम्हारे अंकटा देखान चेष्टा करते एक देखे नाओ 
এরপরে আসো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস এটা অফিসিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস কত দুই লাখ সত্তর হাজার টাকা অফিসিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস যাবে বি অফিস এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে বইলেই দিছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস তাইলে যাও অফিসিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস আমাদের কত আছে অফিসিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেসে দাও দুই লাখ সত্তর হাজার টাকা অফিসিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস এরপরে দেখো পরবর্তী এন্ট্রিটার নাম কি ইনডাইরেক্ট লেবার মেনটেন্যান্স ফ্যাক্টরি এই দুইটাই ফ্যাক্টরি খরচ ইনডাইরেক্ট লেবার আর মেনটেন্যান্স ফ্যাক্টরি ইনডাইরেক্ট লেবার আছে তিন লাখ টাকা আর মেনটেন্যান্স খরচ আছে মেনটেন্যান্স খরচ আছে সাতাশি হাজার টাকা এই দুইটাই ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেস দুইটাকে আমরা ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাই এখান থেকে কাট করে ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস দেখো ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেসের মধ্যে আমরা নিয়ে যাই এই দুইটা খরচ কি তাহলে ইনডাইরেক্ট লেবার আছে তিন লক্ষ টাকা ইনডাইরেক্ট লেবার আছে তিন লক্ষ টাকা আর ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি মেনটেন্যান্স ফ্যাক্টরি আছে এইটটি সেভেন থাউজেন্ড টাকা সাতাশি হাজার টাকা এখন আসো দেখি আর কি এন্ট্রি বাদ থাকলো আমাদের ওয়ার্ক ইন প্রসেস বিগেনিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস এন্ডিং ফিনিশ গুডস বিগেনিং ফিনিশ গুডস এন্ডিং চারটি এন্ট্রি আছে তাইলে ওয়ার্ক ইন প্রসেস বিগেনিংটা নিয়ে আসো এগারো লক্ষ আশি হাজার ওয়ার্ক ইন প্রসেস বিগেনিং কত আছে এগারো লক্ষ আশি হাজার এটা এখান থেকে আমরা নিয়ে আসি ওয়ার্ক ইন প্রসেস যায় ফ্যাক্টরির নিচে এই যে ফ্যাক্টরির নিচে ওয়ার্ক ইন প্রসেস বিগেনিং কত আছে ওয়ার্ক ইন প্রসেস বিগেনিং কত ছিল দেখো ছিল এগারো লক্ষ আশি হাজার টাকা বিগেনিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস এগারো লক্ষ আশি হাজার টাকা দেখো এখানে বিগেনিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস ওপেনিং বা বিগেনিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস এগারো লক্ষ আশি হাজার টাকা এরপরে দেখো এন্ডিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস কত আছে দেখো কত সহজে আমাদের তৈরি করা ফরমেটের ভিতরে শুধু নিয়ে বসিয়ে দিলাম এন্ডিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর মানে এন্ডিং এক লক্ষ টাকা তাহলে এন্ডিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস বসিয়ে দাও এক লক্ষ টাকা এন্ডিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস এক লক্ষ টাকা এরপরে লক্ষ্য করি আমরা আর কি কি এন্ট্রি আছে আর মাত্র দুইটা এন্ট্রি আছে ফিনিশ গুডস এর বিগেনিং কত টাকা দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা ফিনিশ গুডস এর বিগেনিং তাহলে দেখো ফিনিশ গুডস এর বিগেনিং কত আছে ওপেনিং স্টক বা ইনভেন্টারি অফ ফিনিশ গুডস দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা কত টাকা ছিল দেখে আসো আবার কত টাকা ছিল দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা তাহলে এখানে বসিয়ে দাও ফিনিশ গুড যেটা বসে সেখানেই বসাবো আমরা ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস দাও দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা এরপরে দেখো ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস কত আছে দেখে নাও এই এক টেনটি আমাদের অবশিষ্ট আছে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা দেখো কত সহজে আমরা অঙ্কটার সবগুলি এন্ট্রি বসাতে পারলাম আমি মনে করি এই ফর্মেটটা যদি কারোর ব্রেনে থাকে তার জন্য ইনকাম স্টেটমেন্টের অঙ্ক সরি কস্ট কনসেপ্টের অঙ্ক করা মোটেও কঠিন হবে না দেখো কি কি করতে বলছে রিকোয়ার কি কি করতে বলছে আমাদের প্রিপার শিডিউল অফ কস্ট অফ শিডিউল অফ কস্ট গুডস ম্যানুফ্যাকচার আর লো কম্পুট দ্য কস্ট অফ গুডস সোল্ড এখানে ইনকাম স্টেটমেন্ট করতে বলে নাই আগে পরে গিয়ে আবার বলছে দুই নম্বরে তিন নম্বরে ইউজিং দ্য ডাটা অ্যাজ নিড ফ্রম 
लक्ष्य करो प्रश्न पड़े जो देख लुड आलदा करते तक एंट्रीटुकुरा लिखब ना आलदा फर्मेटे लिखब इटा आलदा फर्मेटे लिखब देखो कि लिखब स्टेटमेंट अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जेहतु हमारे रिक्वायरमेंट बोलते हैं अलग दर तुरी करो ताई हमरा अलग दर करे देवो तेले इखाने हमरा इतके अलग दर बाबे तुरी करे देखिए देवो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो तेले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे टाकर एंट्री गुली की किस सिलो देखो पहले ओपनिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स अकोन इकने एक टेंटी हमारे नियास तो होगे ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स से पौर पौरी हमरा नियास बो कॉस्ट ऑफ गुड्स मेनू फिक्सर जिता ये अंतिता इकने हमारे लिखे जोक करे तापर नाम टा दिते होगे तल दे कॉस्ट ऑफ गुड्स मेनू फिक्सर्स हमारे कतो बेर हुई चिलो हमने इकने जो फल टा कोरी ना है तले कॉस्ट ऑफ गुड्स मेनू फिक्सर्स ये नाम टा हमने इकने लिखे दे बो कॉस्ट ऑफ गुड्स मेनू फिक्सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मेनू फिक्सर जे टाका टा उखाने हमारे जोक फल बेर हो बे शिता हमरा इखाने लिखे दिवो ए दुई टे लिखे हमरा लेट बो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल पर्सन एक थे के क्लोजिंग इन्वेंटरी बाद दिया दिला बेर हो बे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तले हमारे के जे रिक्वायरमेंट टे बोल्लो जे कॉस्ट ऑफ पद्धति तेरे सीखला, ठीक है सर? तेरे देखो कि भावे अमरा एक ता पूनांगो अंको, अमादे फॉर्मेटर बिच रहे, बोशीय दिली अंको टर समाधान टा नॉर्मली कंप्लीट है जाए, देखो देखो यह तो दशले रंगों टा हमरा कॉलम जोग भी अब तो तुमरा कोरे नहीं भी इटा आमर काज ना जोग भी अब तो एक 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 चाकर रंगों जो सब अंके इतने ही थक भी फिगर ए फिगर अलग दाव थकते पड़े आमर काज आमी तुम्हारे सिस्टम टा आलोचना कोरे दिला एको इटा जेह तू डिप्रेशन ऑफ फैक्टरी इटा तो इटा स तले इखाने आज जो कभी नहीं तो शाहू जो भी इखाने बोल रहे इखाने बोल रहे फिगर इर पर यार शो हमरा जो भी अब कल है इतना रिजल्ट पे जाबो
তাহলে আমরা দুইটা অঙ্কের মান বসালাম এবং অঙ্ক দুইটার সমাধান কমপ্লিট করে তোমাদেরকে দেখালাম এখন দেখো আমাদের পরবর্তী আর একটা অঙ্কের সমাধান আমি তোমাদেরকে করে দেখাতে চাই দেখো তাহলে এটা করলাম আমরা দুই হাজার দশ সালের আর একটা অঙ্ক এখন দেখো একাধিক অঙ্ক আমাদের এখানে আছে সালের অঙ্ক আমি আরো একটা সালের অঙ্ক তোমাদের করিয়ে দেখাই এরপর আসো আমাদের আর একটা সালের অঙ্ক দেখো আমি একাধিক অঙ্কের ফর্মেট করে রেখেছি এই ফর্মেটের ভিতরে তোমাদেরকে আমি অঙ্কগুলি বসিয়ে বসিয়ে শুধু যোগ বিয়োগ করাটা বাকি রাখলাম তোমরা যোগ বিয়োগ করে নিবে টু থাউজেন্ড টু করিম কোম্পানি প্রুফ দ্যাট দ্য ফলোইং ডাটা ফর মে টু থাউজেন্ড টু টু থাউজেন্ড থ্রি সেলস মার্কেটিং এক্সপেন্সেস অ্যাডমিন এক্সপেন্সেস আদার এক্সপেন্সেস পার্সেস ফ্যাক্টরি ওভারহেড ডাইরেক্ট লেবার ইনভেন্টরি এই ইনভেন্টরিগুলি ওপেনিং কত ক্লোজিং কত ওপেনিং কত ক্লোজিং কত প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা দেয়া আছে আমরা এখান থেকে নিয়ে নিয়ে লিখব বের করতে বলছি কি রিকোয়ার্ড কস্ট অফ গুড সোল্ড স্টেটমেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট এই দুইটা তৈরি করতে বলছে আমাদের তাইলে দেখো আমি এখান থেকে নিয়ে নিয়ে এই অঙ্কটাকেও এই অঙ্কটাকেও আমরা সমাধান করে দেখাই তোমাদেরকে দেখে নাও পরবর্তী ফর্মেটের কাছে আমি এটা নিয়ে এটারও মান বসিয়ে তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি কিভাবে অঙ্কটা সমাধানটা হবে অঙ্কের ফর্মেট এখানে করা আছে এই ফর্মেটের ভিতরে আমি তোমাদেরকে শুধু মান বসিয়ে দেব এটা মান নির্ণয়ের অঙ্কের মতো একবারে দেখো তাহলে প্রথম কি আছে করিম কোম্পানি প্রুফ দা ফলোইং ডাটা ফর মে টু সেলস সেলস কোথায় যাবে বলো সেভেন্টি টাকা আমরা জানি সেলস যাবে ইনকাম স্টেটমেন্টের সেলস যাবে ইনকাম স্টেটমেন্টের একদম টপে উপরে বাহাত্তর হাজার টাকা তাহলে দেখো আমি সেলস লিখে দেই ইনকাম স্টেটমেন্টের উপরে বাহাত্তর হাজার টাকা সেলস লিখে দেয় ইনকাম স্টেটমেন্টের উপরে বাহাত্তর হাজার টাকা দেখো সেলস একদম ইনকাম স্টেটমেন্টের উপরে বাহাত্তর হাজার টাকা লিখে দিই আমি সেভেন্টি টু থাউজেন্ড টাকা এরপরে এন্ট্রি কি ছিল দেখো সেলস গেল আমাদের তারপরে কি ছিল মার্কেটিং এক্সপেন্সেস এটা সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস যাবে তিন হাজার ছয়শো টাকা সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেসের ভিতরে আমরা লিখব তিন হাজার ছয়শো টাকা মার্কেটিং এক্সপেন্সেস কোথায় যায় সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস তিন হাজার ছয়শো টাকা দেখো মার্কেটিং এক্সপেন্সেস এই সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেসের ভিতরে লিখব আমরা তিন হাজার ছয়শো টাকা তিন হাজার ছয়শো টাকা এরপরে যাও পরের এন্ট্রি কি ছিল আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস সাতশো কুড়ি টাকা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস সাতশো বিশ টাকা তাহলে দেখো এটা আমরা এখান থেকে কাট করে নিয়ে যাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস সাতশো বিশ টাকা নিয়ে বসাই দাও ইনকাম স্টেটমেন্টে অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভিতরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস সাতশো বিশ টাকা এরপরে যাই পরবর্তী এন্ট্রি দেখো ওখান থেকে একটা একটা বেনিস হবে আর আমাদের ফর্মেটের ভিতরে এসে 
বসবে আদার এক্সপেন্সেস তিনশো ষাট টাকা আদার এক্সপেন্সেস এর নির্দিষ্ট কোন ঘর নাই আদার এক্সপেন্সেস সাধারণত অফিসিয়াল এক্সপেন্সেস এটা অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাবে তিনশো ষাট টাকা আদার এক্সপেন্সেস তিনশো ষাট টাকা আদার এক্সপেন্সেস অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে দাও তিনশো ষাট টাকা অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে দাও তিনশো ষাট টাকা আদার এক্সপেন্সেস তিনশো ষাট টাকা এরপরে যাও আদার এক্সপেন্সেস এর পরে কি আছে পার্সেস অঙ্কের উপরে তাহলে অঙ্কে দেখো ইনভেন্টরি ওয়ার্ক মানে ওপেনিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল আছে কত ইনভেন্টরি এই যে ইনভেন্টরি লিখে বিগিনিং কত এন্ডিং কত ফিনিশ গুডস এর বিগিনিং কত এন্ডিং কত আর ওয়ার্ক ইন প্রসেস এর বিগিনিং কত এন্ডিং কত তাহলে এটা হলো র মেটেরিয়াল এর বিগিনিং এন্ডিং ফিনিশ গুডস এর বিগিনিং এন্ডিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস এর বিগিনিং এন্ডিং তাহলে র মেটেরিয়াল এর বিগিনিং আছে সাত হাজার আর এন্ডিং আছে দশ হাজার দুইশো তাহলে এই দুইটা আমরা এখানে লেখি র মেটেরিয়াল এর বিগিনিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল দেখো বিগিনিং ইনভেন্টরি অফ র মেটেরিয়াল beginning inventory by stock beginning inventory of raw material beginning inventory of raw material beginning inventory of raw material amade koto chilo dekho 7200 taka beginning inventory of র মেটেরিয়াল ছিল আমাদের সাত হাজার দুইশো টাকা আর এন্ডিং ছিল দশ হাজার দুইশো সাত হাজার আর দশ হাজার দুইশো তাহলে বিগিনিং ইনভেন্টরি অফ র মেটেরিয়াল লেখো সাত হাজার আর এন্ডিং ক্লোজিং র মেটেরিয়াল লেখো দশ হাজার দুইশো দেখো এই দুইটা আমরা বসিয়ে দিলাম বিগিনিং ইনভেন্টরি র মেটেরিয়াল এন্ডিং আর ফিনিশ গুডস এর বিগিনিং আছে আট হাজার এন্ডিং আছে পনেরো হাজার তাহলে ফিনিশ গুডস এ চলে যাও বিগিনিং আছে আট হাজার আর এন্ডিং কত আছে দেখো বিগিনিং আট হাজার এন্ডিং পনেরো হাজার তাহলে এন্ডিং এ দাও পনেরো হাজার ফিফটিন থাউজেন্ড এন্ডিং এ স্টক অফ ফিনিশ গুডস তাহলে ওপেনিং ফিনিশ গুডস আট হাজার এন্ডিং ক্লোজিং ফিনিশ গুডস পনেরো হাজার গেল আমাদের ফিনিশ গুডস এর ওপেনিং ক্লোজিং এখন বিগিনিং মানে ওপেনিং বা বিগিনিং আর এন্ডিং এগুলি আর তোমার ফিনিশ গুডস ওয়ার্ক ইন প্রসেস মেটেরিয়াল আমরা একটু ভুল লিখছি এখানে টাকাটা একটু বাঁকা করে লেখা হয়েছে দেখো ফিনিশ গুডস এর হলো সাত হাজার আর দশ হাজার দুইশো ফিনিশ গুডস এ হবে সাত হাজার আর দশ হাজার দুইশো ফিনিশ গুডস এ হবে সাত হাজার আর এটা হবে দশ হাজার দুইশো টাকাটা কিন্তু কোন ফ্যাক্টর না এখানে কাল্পনিক টাকার অঙ্ক তোমার নিয়মটা হলো মেন নিয়মের অধীনে তুমি টাকার অঙ্ক যা থাকে তাই বসিয়ে দিবে আর ফিনিশ গুডস এটা আমরা কত দিলাম প্রথমটা ফিনিশ গুডস প্রথমটা ফিনিশ গুডস প্রথমটা ফিনিশ গুডস আর শেষেরটা মেটেরিয়াল মেটেরিয়ালের বিগিনিং এন্ডিং আট হাজার আর হইল আট হাজার পাঁচশো তাহলে মেটেরিয়ালেরটা লিখে দাও আট হাজার আর আট হাজার পাঁচশো বিগিনিং আট হাজার আর এন্ডিং দাও আট হাজার পাঁচশো এরপর আসো ওয়ার্ক ইন প্রসেসের আট হাজার আর পনেরো হাজার তাইলে ওয়ার্ক ইন প্রসেস ফ্যাক্টরির নিচে যাও এই যে ডব্লিউ আইপি আট হাজার আর একটা বলছিলাম সাত হাজার আট হাজার আর একটা ছিল কত একটু দেখে আসি আট হাজার আর হলো পনেরো হাজার ফিফটিন থাউজেন্ড তাহলে বিগিনিং ছিল আট হাজার আর ক্লোজিং হবে পনেরো হাজার ক্লোজিং হবে পনেরো হাজার দেখো 
আর কোন ফিগার আমাদের বাদ থাকলো কিনা এখন আসো পার্সেস পার্সেস হবে বিগিনিং ইনভেন্টরির পরে ছত্রিশ হাজার তাহলে দেখো এই পার্সেসের সামনে লিখি আমরা ছত্রিশ হাজার এরপরে কি ছিল দেখো তাহলে পার্সেস শেষ হয়ে গেল আমাদের ফ্যাক্টরি ওভারহেড একবারে দেয়া আছে দশ হাজার তাহলে ফ্যাক্টরিতে লেখো ফ্যাক্টরি ওভারহেড নামে ফ্যাক্টরিতে আমরা ফ্যাক্টরি ওভারহেড নামে কত লিখব টেন থাউজেন্ড টাকা ফ্যাক্টরিতে লিখবো আমরা ফ্যাক্টরি ওভারহেড নামে দশ হাজার তাহলে এই দেখো ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেস একটাই আছে ফ্যাক্টরি ওভারহেড নামে দশ হাজার টাকা কত ছোট অঙ্ক পরীক্ষায় আসে দেখো এরপরে কি আছে ডাইরেক্ট লেবার দ্য প্রাইম কস্ট বের করতে আমরা লিখবো ডাইরেক্ট লেবার ফিফটিন থাউজেন্ড ডাইরেক্ট লেবার পনেরো হাজার টাকা তাহলে এই দেখো ডাইরেক্ট লেবারের সামনে আমরা লিখে দেই পনেরো হাজার টাকা এখন দেখো তো আমাদের আর কোনো ফিগার লেখা বাকি আছে কিনা এটাও আমরা কিন্তু লিখে ফেলছি তাহলে এখান থেকে ভেনিস তাহলে সমাধানে তুমি তাকাও দেখো সমাধানটা কি দাঁড়ালো মান নির্ণয়ের অঙ্কের মতো আমরা কেটে 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 মানগুলি এনে বসালাম তুমি যোগ বিয়োগ করে দাও যোগ বিয়োগের দায়িত্ব আমার না এটা তুমি যোগ বিয়োগ করে দাও অঙ্ক মিলে যাবে তাহলে এই অঙ্কটাই এই অঙ্কটাই একটু লক্ষ্য করো ইনকাম স্টেটমেন্ট করতে বলেও না ইনকাম স্টেটমেন্টের কোন ইনকাম স্টেটমেন্টের ফিগারগুলি কি কি ছিল একটু দেখে না ইনকাম স্টেটমেন্ট তো ছিল মাস্ট তাহলে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস আদার এক্সপেন্সেস দুইটা ছিল সেল ছিল আর মার্কেটিং এক্সপেন্সেস ছত্রিশশো টাকা ছিল আর কোনো খরচ ছিল না তাহলে এই দিয়ে আমরা অঙ্কটার সমাধান করে ফেলব দেখো তাইলে আমরা তিনটা কস্ট কনসেপ্টের অঙ্ক করলাম একটা অঙ্ক তিনবার পরীক্ষায় আসছে তা আমি মনে করি কস্ট কনসেপ্ট অর্থাৎ আমাদের যে কস্ট কনসেপ্টের অঙ্কের তিনটা পদ্ধতি তোমাদের আলোচনা করেছিলাম একটা জেনারেল কস্ট শিট আর একটা হলো মিসিং ফিগার আর একটা ছিল কস্ট শিট টেন্ডার তাইলে আমাদের জেনারেল কস্ট শিটের আমি একটা ভিত্তি অঙ্ক করে দিলাম গত লেকচারে আর আজকে করলাম আমরা তিনটা সালের অঙ্ক যার একটাই আসছে তিনবার তাহলে এরপরে আর কোন ধরনের কস্ট কনসেপ্টের অঙ্ক করা লাগবে বলে আমি মনে করি না আর তোমাদের পরীক্ষায় এর চেয়ে বাড়তি কোনো অঙ্ক আসবেও না তাইলে দেখো আমরা আজকে কি করলাম এতটুকু এ পর্যন্তই আমাদের আজকের লেকচার শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ